హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జస్ కుకింగ్ మనం ఈరోజు మంచి స్వీట్ రెసిపీ కాలా జామున్ ఎలా తయారు చేయాలో నేను మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను ఇది చూడడానికే కాదండి తినడానికి కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది అద్దరిపోతుంది సో ఈ కాలా జామున్ ఎలా తయారు చేయాలో ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో వన్ ఫోర్త్ కప్ మిల్క్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో హాఫ్ కప్ మైదా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం ఎంతైతే మిల్క్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నామో డబుల్ క్వాంటిటీ మైదా యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో పించ్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత చాలా కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి స్వీట్ రెసిపీస్లో కాస్త సాల్ట్ యాడ్ చేయడం వల్ల స్వీట్నెస్ బాగా హైలైట్ అవుతుందండి ఇవన్నీ వేసేసాక అవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత దాంట్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవాలి నెయ్యి యాడ్ చేసుకొని ఆ పిండిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇటువంటి ఉండలు లేకుండా ఆ నెయ్యి అంతా దాంట్లో బాగా కలిసిపోయేంత వరకు మిక్స్ చేసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా మనకి బయట తెచ్చుకున్న ఇన్స్టాంట్ జామున్ మిక్స్ లాగే ఉంది చూడ్డానికి కానీ హ్యాపీగా మనం ఇది ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇప్పుడు మనం కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి ముద్దలా చేసుకోవాలన్నమాట వాటర్ యాడ్ చేసేటప్పుడు ఒకేసారి ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేయొద్దండి జార్ జారుగా అయిపోతుంది కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ప్రెషర్ లేకుండా పిండి ముద్దని చేసుకోవాలన్నమాట చేసేటప్పుడు గట్టి గట్టిగా ఒత్తుకోవద్దండి జస్ట్ మిక్స్ చేసేసుకోవాలి అంతే చూస్తున్నారు కదా ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు దాంట్లో వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసేసుకొని ఆ ముద్దకి బాగా పట్టించాలి తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని ఒక పది నిమిషాల పాటు రెస్ట్ ఇచ్చేద్దాము ఇప్పుడు మనము కాలా జామున్కి షుగర్ సిరప్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ చక్కెరను యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో వన్ కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేస్తే మనకి షుగర్ సిరప్ అవడానికి చాలా టైం పడుతుందండి ఎంతైతే చక్కెర తీసుకుంటున్నామో దానికి హాఫ్ తీసుకుంటే వాటర్ సరిపోతుంది అనమాట తర్వాత చక్కెరని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని దాంట్లో కాస్త లెమన్ డ్రాప్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి లెమన్ డ్రాప్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల పులుపు అయితే అస్సలు రాదండి షుగర్ క్రిస్టలైజ్ అవుతుంది కదా అంటే గడ్డ గడ్డగా వైట్గా ఫామ్ అవుతుంది కదా అది రాకుండా ఉంటుంది అనమాట బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకొని బాగా బాయిల్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ ఫ్లేవర్ కోసం యాడ్ చేస్తున్నాము అది బాగా బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు లో ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకొని ఒక త్రీ మినిట్స్ పాటు బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి షుగర్ సిరప్ మనకి వన్ స్టింగ్ కన్సిస్టెన్సీ కూడా రాకూడదండి దానికి తక్కువే ఉండాలి జస్ట్ గమ్లా ఉండాలన్నమాట వేళ్ళ కత్తుక్కుంటూ అంతే అప్పుడే మనకి జామున్స్ చక్కగా ఆ షుగర్ సిరప్ని పీలుస్తాయి చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఫామ్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేద్దాము ఇప్పుడు మనము ఆ పిండి ముద్దని ఒకసారి తీసి చూద్దామండి చూస్తున్నారు కదా కాస్త సాఫ్ట్గానే ఉంది ఇప్పుడు ఆ పిండి ముద్దలోంచి ఒక చిన్న పిండి ముద్దని డివైడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది మనము స్టఫింగ్గా యూజ్ చేస్తామన్నమాట కాలా జామున్లో లోపల నట్స్ స్టఫింగ్ పెడతారండి చాలా బాగుంటుంది సో ఈ పిండి ముద్దలో మనము ఇప్పుడు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాము దాంట్లో నట్స్ యాడ్ చేస్తున్నామండి నేను ఇక్కడ బాదం పిస్తా కాజు పప్పుల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము తర్వాత ఒక పించ్ ఆఫ్ ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేస్తున్నాము 
సపోజ్ మీ దగ్గర రెడ్ ఉన్నా ఆరెంజ్ ఉన్నా ఏ కలర్ ఉంటే ఆ కలర్ యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ బాగా చూస్తున్నారు కదా మనకి స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోయింది మనం ఇప్పుడు ఆ స్టఫింగ్ని డివైడ్ చేస్తున్నాము మనం ఎన్నైతే కాలా జామున్స్ చేస్తున్నామో అన్ని బాల్స్గా డివైడ్ చేసేస్తున్నాము చూస్తున్నారు కదా మంచి కలర్ఫుల్గా ఉంది మనము ముందుగా తీసి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దను కూడా ఒకసారి అలా ఒత్తుకొని బాల్స్గా డివైడ్ చేసేసుకోవాలి బాల్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాక ఒక్కొక్కటి పిండి ముద్దని ఇలా తీసుకొని అరిచేతులు పెట్టుకొని రౌండ్గా చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత ఒక మధ్యలో నుంచి బాగా స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి వీడియోలో చూపించినట్లు బాగా స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక ముందుగా మనం స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఆ ముద్దను ఒకటి తీసుకొని మిడిల్లో పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా మొత్తం క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి ఎటువంటి ఓపెనింగ్ లేకుండా జాగ్రత్తగా సీల్ చేసేసుకోవాలండి అప్పుడే మనకి స్టఫింగ్ బయటికి రాకుండా ఉంటుంది బాగా క్లోజ్ చేసుకున్నాక మధ్యలో రౌండ్లా చేసేసుకోవాలన్నమాట అరిచేతి మధ్యలో పెట్టుకొని కాస్త ప్రెషర్ ఇచ్చుకుంటూ రౌండ్ బాల్స్ లాగా చేసుకొని ఫస్ట్ రౌండ్ చేసుకొని తర్వాత బుల్లెట్స్ లా చేసుకోవాలన్నమాట రౌండ్ అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం దాన్ని అరిచేతిలోని బాల్స్గా బుల్లెట్ షేప్లో రోల్ చేస్తున్నాం అనమాట చూస్తున్నారు కదా చక్కగా జామున్ రెడీ అయిపోయింది ఇలాగే మిగతా జామున్స్ కూడా రెడీ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనము డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టుకొని దాన్ని లో టు మీడియం హీట్ మీద పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క జామున్ని ఆయిల్లో జార విడవాలన్నమాట ఇలా లో టు మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకుంటేనే మనకి జామున్ లా లోపలి వరకు బాగా చక్కగా కుక్ అవుతుంది ఈ కాలా జామున్ మనకి ఆల్మోస్ట్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుందండి సో మనము ఇది బాగా డీప్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్లు బయటికి తీస్తే మనకి ఆల్మోస్ట్ బ్లాక్ కలర్ వచ్చేస్తుంది వేయగానే గేటు పెట్టకూడదండి కాసేపటికి ఇలా కాస్త పైకి తేలుతాయి అప్పుడు గేటు పెట్టుకొని అటు ఇటు కలుపుతూ అన్ని వైపులా చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా ఇది చక్కగా డీప్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది చక్కగా లోపలి వరకు వేగిపోయాయి హై ఫ్లేమ్ మీద పెట్టి వేయించుకుంటే పై వేగిపోతాయండి లోపలి వరకు కుక్ అవు సో ఇలా మనం వేయించుకున్న దాన్ని వెంటనే షుగర్ సిరప్లోకి వేసేసుకోవాలి వేడి మీద ఉన్నప్పుడే అప్పుడు మూత పెట్టేసుకొని ఒక టూ అవర్స్ పాటు రెస్ట్ ఇద్దాము ఇది చక్కగా షుగర్ సిరప్ని పీల్ చేసుకొని బాగా ఉబ్బిపోతాయన్నమాట టూ అవర్స్ ఆగి సర్వ్ చేసుకోవడమే ఇది ఫ్రిజ్లో పెట్టి చల్లగా సర్వ్ చేసుకున్న చాలా బాగుంటుందండి లోపల స్టఫింగ్ నట్స్ కానీ మంచి ఇలాచీ ఫ్లేవర్ కానీ చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ తప్పకుండా మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి మీరు కనుక కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ సో మచ్